வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸில் பென்டகோனல்ஸில் டைப் டூ ஸோ உங்களுக்கு பென்டகோனல் லேமினா இல்லை பென்டகோனல் பிளேட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா அதில் ரெண்டாவது டைப் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன பார்த்துருந்தோம்னா ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கார்னர்ஸ்னு இருக்கும் போன கொஷினில் டைப் ஒனில் இந்த டைப் டூவோட இன்ட்டு இது எப்படி டைப் ஒன் கண்டுபிடிக்கலான்னா ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ் அதுதான் இந்த சர்ஃபேஸை மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ் சர்ஃபேஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் ஹெச்பி நல்லா கவனிங்க ஏ பென்டகோனல் லேமினா ஒரு பென்டகனோ லேமினா இருக்கு அதுக்கு எஜ்ஜஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹெச்பின்னு கொடுத்துட்டாங்க வித் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு ஹெச்பின்னு இருந்துச்சுனாலே கண்டிப்பாக அது டைப் டூ ஓகேங்களா சச் தட் த சர்ஃபேஸோட ஆங்கிள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் ஹெச்பி ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் கொடுத்தாங்கன்னா அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரையணும் த எஜ் ஆன் விச் இட் ரெஸ்ட் இஸ் இன்க்ளைண்ட் அட் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு விபி இட் ரெஸ்ட் இந்த மாதிரி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு இந்த ரெஸ்ட்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக டைப் டூ பென்டகோனல் ஏன்னா இதோட டைக்ராம் வந்து அப்படியே கீழே வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ ட்ரா இட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் கீழேனா அதை நம்ம டைக்ராம் போடும்போது உங்களுக்கு புரிய வச்சிடறேன் அப்படின்னு ஸோ என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க பென்டகோனுக்கு எவ்வளவு வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒவ்வொரு எஜ்ஜஸுமே அதில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு வந்து ஹெச்பியில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறமா சர்ஃபேஸோடைய ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் ஹெச்பி அப்புறமா வந்து அந்த எஜ் ஆன் விச் இட் ரெஸ்ட் இன்க்ளைண்ட் அட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த விபி ஸோ இந்த டேட்டாஸ்லாம் கொடுத்துட்டாங்க கிவன் டேட்டாஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம டைக்ராம் வரையாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்ஒய் லைன் வரையும் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைனை வரைஞ்சிடும் ஸோ எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சாச்சு இதுக்கு நம்ம பேர் வச்சோம் எக்ஸ் ஒய் எப்பயுமே மேலே இருக்கிற லைனுக்கு வந்து நம்ம விபின்னு எழுதுவோம் கீழே ஹெச்பின்னு எழுதுவோம் இதெல்லாம் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் சரி ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கீங்க ஏ பென்டகோனல் லேமினா ஆஃப் எஜ்ஜஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ பென்டகோனல் அஞ்சு சைடு இருக்க போது அஞ்சு சைடுக்குமே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்ருன்னு சொல்லிட்டாங்க அது எப்படி வரையிறது கொஷினில் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக எச் ஒரு சைடு வந்து இந்த மாதிரி வரும் அது ஒன்று எந்த மாதிரி இந்த பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கண்ணா கொஷினில் உங்களுக்கு டயக்ராம் எப்படி வரும் இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கார்னர் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கார்னர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு டயக்ராம் இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டயக்ராம் வரும் அப்போது ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு கொடுத்ததுனால இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் இதெல்லாம் ஹிண்ட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கொஷின் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஃபுல்லாக படிக்க தேவை இதை பார்த்தோன்னே இந்த மாதிரி போட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வரைய போகிறோம் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு இருக்கிறதுனால ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணலான்னா இந்த சைடில் ஒரு லைட்டாக அடி லைட்டாக ஒரு லைனை போட்டுருங்க லைட்டாக ஒரு லைனை போட்டுட்டு நான் இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப பெரிய லைன்லாம் தேவையில்ல இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சாச்சு இதுக்கு நான் வந்து என்ன வைக்கிறேன்னா சீன்னு பேர் வைக்கிறேன் இந்த டாட்டுக்கு இப்போ அடுத்தது அகெயின் உங்கள் ஸ்கேலை எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஸ்கேலில் பென்டகோனல் லேமினாவோட எஜ்ஜஸ் எவ்வளோ இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்ரு இந்த சீல ஜீரோ ஸ்கேலில் இந்த சி பாயிண்டில் வச்சு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்ருக்கு ஒரு லைனை வரையணும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வருது எனக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்ரு அப்போ இந்த லைனை மட்டும் நல்லா டார்க்காக இப்படி பண்ணிட்டோம்னா இந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து டி பாயிண்ட் ஸோ இது சி இது டி இப்போ அடுத்து என்ன வரையணும் இந்த இந்த பார்ட் முடித்தாச்சு இப்போ இப்போ அடுத்தது இந்த மற்ற பாட்டெலாம் வரையணும் ஒரு பென்டகனுக்கு எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே என்னவாக இருக்கும் நூற்றி எட்டு டிகிரி அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த டி பாயிண்ட்டில் இப்படி வச்சுக்கணும் இந்த டி பாயிண்ட்டில் வச்சு இந்த பக்கம் நூற்றி எட்டு டிகிரி
இந்த லைன் வழியா கரெக்டா இந்த இடத்துல ஜீரோ வர மாதிரி வச்சுட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்குமே கரெக்டாக டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் ஏன்னா எல்லாமே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இது வரைக்கும் வருது கரெக்டாக இந்த இடத்துல டாட் வச்சு இதுக்கு பேர் வந்து சிடிஇன்னு வச்சுருவோம் இந்த டாட்டை பழிச்சிடலாம் இப்போ அடுத்தது அதேமாரி ஸ்கேலை இந்த சி பாயிண்டில் ஜீரோவில் வச்சுட்டு கரெக்டாக இங்கே ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் கரெக்டாக அந்த ஆங்கிள் மார்க் பண்ணுது அப்புறமா அழிச்சிருங்க லைட்டாக ஸோ இது வந்து பி பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது வந்து திரும்ப உங்கள் ப்ரொடெக்டர் எடுத்துக்கணும் கரெக்டாக இந்த இ பாயிண்டில் இப்படி வச்சுட்டு கரெக்டாக இ பாயிண்டில் வச்சுட்டு திரும்ப ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி கரெக்டாக ஒன் நாட் எயிட் எங்கே வருது இந்த இடத்துல வருது கரெக்டாக ஒன் நாட் எயிட் இந்த இடத்துல வருது ஓகேங்களா இப்போ திரும்ப உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து இந்த இ பாயிண்டில் ஜீரோவில் வச்சுட்டு இந்த ஆங்கிள் மார்க் பண்ணலையும் இதில் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு அப்புறமா இந்த லைன் இந்த லைன் இப்போ ஜாயின் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பென்டகன் கிடச்சிடும் ஸோ இது இந்த பாயிண்ட் பி அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து ஏ பாயிண்ட்டு ஏ பி சி டிஇ ஸோ ஒரு சைடு மட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கும் தெரிஞ்சுங்களா இந்த ட இந்த டயக்ராம் வந்துருச்சு பாருங்கள் அப்படி ஓகேங்களா ஸோ எல்லா ஆங்கிள்ஸுமே ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி தான் ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி வச்சு கரெக்டாக ஆங்கிளை மார்க் பண்ணிடுங்க இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம மேலே எடுத்துகிறோம் ஏ பாயிண்ட்டை மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பியும் இயும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் பியும் இயும் ஒரே லைனில் வரும் அப்போது இந்த ஏ தான் இங்கே மேலே போகுது அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ஏ டேஷ் இந்த பியும் இந்த இயும் தான் மேலே போகுது அப்போது பி டேஷ் இ டேஷ் இந்த சியும் டியும் தான் மேலே போகுது அப்போது சி டேஷ் டி டேஷ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த லைனை வந்து நம்ம நல்லா டார்க்காக வரைஞ்சிடணும் நம்மளுக்கு ஒரு வியூ கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நல்லா கவனிங்க இந்த பாயிண்ட்லாம் வச்சு வைங்கன்னா அப்போ தான் நல்லா க்ளீனாக நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் சிக்ஸ்டி டிகிரி வித் ஹெச்பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த விபி இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் எது சார் ஃபஸ்ட்டு வரையணும்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஆங்கிளுக்கு பக்கத்தில் இந்த சர்ஃபேஸ்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த சர்ஃபேஸ்னு ஒரு வார்த்தை இந்த ஆங்கிளுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் வரையணும் ஸோ சார் இதெல்லாம் ஹிண்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறது ஸோ சர்ஃபேஸ் பக்கத்தில் என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அதான் ஃபஸ்ட் எடுத்து வரையணும் சிக்ஸ்டி டிகிரி வித்து ஹெச்பி ஹெச்பினா மேலே வரையணும் சிக்ஸ்டி டிகிரி நான் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு ப்ரொடெக்டர் எடுத்துகிட்டு சிக்ஸ்டி டிகிரி மார்க் பண்ணுறேன் கரெக்டாக சிக்ஸ்டி டிகிரி இந்த இடத்துல வருது சிக்ஸ்டி டிகிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக ஒரு நல்ல நார்மலாக ஒரு லைன் லைட்டாக லைட்டாக ஒரு லைன் வரைஞ்சாச்சு இப்போ வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு இப்போ நல்லா கவனிங்க உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த சி டேஷ் டி டேஷ் இருக்குல்ல இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மெஷர் பண்ணி இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் அப்போது இந்த பாயிண்ட் வந்து சி டேஷ் டி டேஷ் பாயிண்ட் அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் இது B டேஷ் இ டேஷ் பாயிண்ட் இப்போ அடுத்தது இதுலேருந்து இது மெஷர் பண்ணிக்கணும் இந்த பிஇ டேஷும் இந்த ஏ டேஷும் மெஷர் பண்ணி இங்கே வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன ஏ டேஷ் இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி எழுதணும் எழுதிட்டு இப்போ உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக இந்த ஏ பாயிண்ட்டு கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இப்போ அடுத்தது இந்த பி டேஷ் இ டேஷ் பாயிண்ட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த சி டேஷ் டி டேஷ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் அப்புறமா இப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இ பாயிண்ட்டு ஸோ இ பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு டி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு சி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு பி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் இ பாயிண்ட் இந்த இ பாயிண்ட்டு இந்த மூணு லைனில் எங்கே வரும் எதில் இ இருக்குது இந்த செகண்ட் லைனில் தான் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டாட் அப்போ இந்த பாயிண்ட் பேர் தான் இ பாயிண்ட் அடுத்தது இந்த டி பாயிண்ட் எங்கே வரும் இங்கே தான் டி இருக்குது மூணாவது லைனில் தான் அப்போ இங்கே தான் டி வரும் அடுத்தது இந்த ஏ பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்குது அப்போ இங்கே தான் ஏ பாயிண்ட் இந்த
இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அடுத்த ஆங்கிள் பார்க்கணும் அடுத்த ஆங்கிள் இருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த விபி விபி என்னது மேலே வரையணும் கரெக்டாக தானே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த சாரி நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த விபி விபி என்னது கீழே வரையணும் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுக்கிறேன் டாட் வச்சுட்டு இப்போ ப்ரொட்டக்டர் எடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மார்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ ப்ரொட்டக்ட் எடுத்து இப்படி வச்சுருங்க இப்படி வச்சுட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே வந்து எனக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு இப்போ அந்த லைனை இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுறது தான் அந்த லைனை அப்படியே லைட்டாக இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு லைனை போட்டாச்சு இப்போ போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா திரும்பவும் உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் எனக்கு தேவையில்லை இந்த இடலாம் ஓகேவா இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சுட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட் பேர் தான் வந்து நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் தான் சி பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் சி பாயிண்ட் இந்த சி பாயிண்ட்லேருந்து இந்த டி பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணி இந்த சிலேருந்து இந்த டி இந்த பாயிண்ட்டில் சின்னதாக ஒரு ஆர்க் இந்த ஆர்க் தான் வந்து டி அப்போது இது டி பாயிண்ட் கொஞ்சம் தள்ளி எழுதலான்னா இந்த மாதிரி தள்ளி எழுதிக்கோங்க ஸோ சி டி எழுதியாச்சு இப்போ அடுத்து என்னென்ன வேணும் இ வேணும் பி வேணும் ஏ வேணும் இதெல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த டிலேருந்து ஏவை மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு இந்த டிலேருந்து ஏ மெஷர் பண்ணியாச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு இந்த டியில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் அப்புறம் இந்த சியில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது இப்போ எனக்கு வந்து இ பாயிண்ட் வேணும் அப்போ ஏலேருந்து இயை மெஷர் பண்ணிப்போம் இப்போ இதானே ஏ பாயிண்ட்டு இப்போ இந்த ஏலேருந்து இங்கே ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணி விடுவோம் எனக்கு போர்டில் சின்னதாக வருது ஆனால் உங்களுக்கு நோட்டில் பக்காவாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ டிலேருந்து இயை மெஷர் பண்ணிப்போம் மெஷர் பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர்க் கரெக்டாக இங்கே ஒரு ஆர்க் அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் கிடச்சிச்சா இந்த பாயிண்ட் வந்து இ பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இ பாயிண்ட் இப்போ அடுத்து எனக்கு என்ன பாயிண்ட் வேணும் பி பாயிண்ட் வேணும் இப்போ இந்த சிலேருந்து பிஏ மெஷர் பண்ணிப்போம் இந்த சீல வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ இந்த ஏலேருந்து சியை மெஷர் பண்ணிப்போம் ஏலேருந்து சி கரெக்டுங்களா இப்போ எனக்கு என்ன பாயிண்ட் பி பாயிண்ட் வரலாம் அப்போ ஏலேருந்து பிஏ மெஷர் பண்ணிக்கோங்க சாரி ஏலேருந்து பிஏ மெஷர் பண்ணி இந்த ஏ பாயிண்ட்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் இப்போ பி பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு புரியுதுங்களா உங்களுக்கு பி பாயிண்ட் வேணும்னா இந்த ஏலேருந்து பியும் இந்த சிலேருந்து பியும் மெஷர் பண்ணி ஆர் கட் பண்ணிக்கணும் அப்போ நம்மளுக்கு நாலு மொத்தம் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே கிடச்சிச்சு இப்போது ஸ்கேல் எடுத்து அப்படியே ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தான் ஸ்கேலில் தான் ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இது இது அப்புறமா இது இது ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஏன் சார் போன டைக்ராமில் வந்து டைக்ராம் அந்த பக்கமும் வந்து இந்த டைக்ராமில் இந்த பக்கம் வருதுன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஷேப்பு இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னா இந்த ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு வந்துட்டாலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைக்ராம் இந்த பக்கம் தான் வரும் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க இட்டு ரெஸ்ட் இட்ஸ் அந்த இடத்துல தான் வருது ஓகே இந்த ஷேப்னால இந்த பக்கமாக வருது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இ பாயிண்ட்டை இப்போ மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் லைட்டாக அடுத்தது ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் அடுத்தது இந்த டி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் டி பாயிண்ட் எக்ஸ் அடுத்தது இந்த சி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் கரெக்டுங்களா இந்த சி பாயிண்ட் ஓகே ம் சி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடலாம் சி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இந்த பி பாயிண்ட் உள்ளே வரும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும் நல்லா இந்த பி பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா லைனும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு மேலே இப்போ அடுத்தது இங்கே இருக்கிற இந்த ஏ டேஷ் பி டேஷ் இ டேஷ் இந்த சி டேஷ் டி டேஷை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ ஏ டேஷ்லேருந்து ஒரு லைன் உங்கள் நோட் புக்கில் போடுங்க பக்காவாக வரும் சாக் பீஸ் திக்காக இருக்கு இல்லையா அதனால தான் குட்டி குட்டியாக வருது அந்த திக்னஸ்னால் ஓகேங்களா இப்போ எல்லா லைனும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு இந்த சி டேஷ் டி டேஷ் எதுவும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிதா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நான் டாட் வைக்க போகிறோம் இதுதான் இ பாயிண்ட்டு இந்த இ பாயிண்ட் எங்கே வருது
இந்த பி டேஷ் இ டேஷ் இருக்குல்லையா அது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு சொந்தம் இந்த ஏ டேஷ் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த இந்த பாயிண்ட்டு சி டேஷ் டி டேஷ் அப்போ இ எந்த பக்கம் வரும் சென்ட்ரல் லைனில் தான் இருக்குது இதுதான் இ டேஷ் இந்த இந்த பாயிண்ட் தான் பி டேஷ் இ டேஷ் ஸோ இந்த இடத்துல தான் அந்த இ பாயிண்ட் வரும் அடுத்தது ஏ பாயிண்ட் எதில் இருக்குது மேலே இருக்கிற லைனில் அது ஏ அப்போ இங்கே எழுதிடும் இது இ டேஷ் இது ஏ டேஷ்னு இப்போ எழுதிடும் அடுத்தது இது என்ன பாயிண்ட்டு டி பாயிண்ட் இது டி பாயிண்ட் எதில் இருக்குது இந்த இந்த லைன் தான் டி பாயிண்ட் ஸோ இது டி டேஷ் அடுத்தது சி சி பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இங்கேயே இருக்குது இதுதான் சி பாயிண்ட் சி டேஷ் அப்போ பி பாயிண்ட் வந்து செகண்ட் லைனில் தான் வரும் இந்த இடத்துல வரும் அப்போ இதுதான் வந்து பி டேஷ் ஸோ எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணியாச்சா ஸோ நீங்கள் டயக்ராம் போடும்போது இந்த ஏ டேஷ் இந்த பாயிண்ட் கிட்டையும் இந்த பி டேஷ் இ டேஷ் இந்த பாயிண்ட் கிட்டையும் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கன்ஃபியூஷன் வராது ஓகேங்களா அப்போ தான் நீங்கள் அந்த லைன்ஸ் பார்க்கும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது எல்லா லைன்ஸும் ஜாயின் பண்ண வேண்டியது தான் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது கரெக்டாக அந்த பென்டகன் வந்துடும் ப்ராப்ளம் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோர் சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்